ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இன்றைக்கி நம்ம லேட்டீஸில் இருந்து ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் தியரம் பார்க்கலாம் தியரத்துக்கு ஸ்டேட்மெண்ட் பாருங்கள் இன்னிய காம்ப்ளிமெண்டட் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் லேட்டீஸ் ஷோ தேட் தி ஃபாலோயிங் யூஆர் ஈக்வலண்ட் தட் இஸ் இங்கே வந்துட்டு நாலு வேல்யூஸ் கொடுத்துருக்காங்க இதை ஒன்னு அசியூம் பண்ணிக்கலாம் இது வந்துட்டு செகண்ட் இது வந்துட்டு தேர்ட் இது வந்துட்டு ஃபோர்த் இன் பிட்வீன் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் வந்துட்டு இது இஃப் அண்ட் ஒன் லீவ் அதுக்கு உண்டான சிம்பிள் ஸோ இங்கே என்ன ப்ரூவ் பண்ண சொல்லியிருக்காங்கன்னா இந்த ஃபஸ்ட் வேலி இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு செகண்டாக இருக்கும் செகண்ட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு தேர்டாக இருக்கும் தேர்ட் இஸ் ஈக்குவல் அண்ட் டு ஃபோர்த்தாக இருக்கும் ஃபோர்த் இஸ் ஆல்சோ ஈக்குவல் அண்ட் டு ஃபஸ்ட்டாக இருக்கும் ஓகேவா இப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணுறதுக்கு பதிலாக நம்ம எப்படி ப்ரூவ் பண்ணிட்டா போதோன்னா ஃபஸ்ட் அசியூம் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து செகண்ட் ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் தென் செகண்ட் ட்ரூவாக இருந்ததுன்னா தேர்ட் ட்ரூ அப்படின்னு ப்ரூவ் பண்ணணும் அடுத்தது தேர்ட் அசியூம் பண்ணிவிட்டு அதுலேருந்து ஃபோர்த்து ட்ரூவ் பண்ணணும் தென் ஃபோர்த்து அசியூம் பண்ணிவிட்டு ஃபஸ்ட்டாக ப்ரூவ் பண்ணணும் இப்படி நம்ம ப்ரூவ் பண்ணிட்டாலே ஆப்வியஸ்லி இது எல்லாமே ஈக்குவல் அண்ட் அப்படின்னு ப்ரூவ் ஆயிரும் ஓகேவா இதே கொஸ்டினை இப்படி கேட்குறதுக்கு பதிலாக இப்படியும் கேட்கலாம் ஓகேவாம்மா ஃபஸ்ட் வந்துட்டு நம்ம இந்த ஃபஸ்ட்டு அசீம் பண்ணிவிட்டு இந்த செகண்டை ப்ரூவ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் இங்கே ஃபஸ்ட்டு பார்ட் என்னதுன்னா ஏ லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு பி இது அசீம் பண்ணியிருக்கிறோம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணணும்னா ஏ அண்ட் பி டேஷ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஜீரோ அப்படின்னு அண்டு இந்த தியரம் ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் நம்ம மெயினாக யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு ரிசல்ட் என்னதுன்னா சப்போஸ் ஏ வேல்யூஸ் லெஸ் தான் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா இதில் இருந்து ஏ அண்ட் பி அதோட வேல்யூ ஏ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஏ ஆர் பி இதோட வேல்யூ பி அப்படின்னு கிடைக்கும் தட் இஸ் இந்த ரெண்டு வேல்யூவில் எது சின்ன வேல்யூவோ அந்த வேல்யூ தான் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப கிடைக்கும் ஆட் பண்ணுறப்ப இதில் உள்ள பெரிய வேல்யூ கிடைக்கும் ஆட் மீன்ஸ் இங்கே இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் வந்துட்டு ஆருங்கிற ரிலேஷன் ப்ராடக்ட்னாக்க இந்த ரிலேஷன் ஓகேவா அண்ட் ஸோ இந்த கான்செப்டை தான் நம்ம ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் யூஸ் பண்ண போகிறோம் இங்கே நம்ம என்ன அசியூம் பண்ணியிருக்கிறோம் ஏ இஸ் லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு ஸோ இதில் இருந்து ஏ அண்ட் பி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு ஏ அப்படின்னு நமக்கு கிடச்சிரும் அண்ட் ஆல்சோ ஏ ஆர் பி இதோட வேல்யூ ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னு கிடைக்கும் இப்போ நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய இந்த பார்ட்டில் உள்ள லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடை மட்டும் கன்சிடர் பண்ணிக்கலாம் தட் இஸ் கன்சிடர் தி லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு வேல்யூ ஏ அண்ட் பி டேஷ் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இதில் இந்த ஏ இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பிளேஸில் இந்த ஏயோட வேல்யூவை சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் இங்கே ஏக்க வேல்யூ என்ன இருக்குது ஏ அண்ட் பின்னு இருக்குது இல்லை இதை கொண்டு இதில் சப்ஸ்டியூட் பண்ணிட்டா போதும் நமக்கு அந்த ரெக்யூர்ட் ஆன்சர் சீரோனி கிடச்சிடும் தட் இஸ் ஏ இருக்கிற பிளேஸில் ஏ அண்ட் பி அப்படி சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாம் தென் அண்ட் இங்கே பி டேஷ் இப்போ இதில் அசோசியேட்டி லாவை யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் பி அண்ட் பி டேஷ் இப்படி எழுதிடலாமா பிகாஸ் அசோசியேட்டி லா யூஸ் பண்ணி இந்த ப்ராக்கெட்டை நம்ம செகண்ட் அண்ட் தேர்டுக்கு மாற்றி எழுதிடலாம் அண்ட் இதில் பி டேஷ்னு ஒன்று இருக்குது பார்த்திங்களா இந்த பி டேஷ்ங்கிறது பியோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ பி அண்ட் பி டேஷ் இதோட வேல்யூ ஜீரோ தான் வரும் பி ஆர் பி டேஷ் இதோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு வரும் இது வந்துட்டு டெஃபினிஷன் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் ஸோ இந்த பிளேஸில் நம்ம சீரோன்னு சப்ஸ்டியூட் பண்ணிடலாமா ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ அண்ட் சீரோ அப்படின்னு கிடைக்கும் ஆக்சுவலி இதோட வேல்யூ சீரோ அப்படிங்கிற மீனிங் கிடையாது இதுதான் அந்த செட்டில் உள்ள லீஸ்ட் எலிமெண்ட் ஏ அப்படிங்கிறது இன்னொரு எலிமெண்ட் அண்ட் இப்போ தான் நம்ம பார்த்தோம் ஏ லெஸ் தான் ஆர் ஈக்குவல் டு பியாக இருந்தது அப்படின்னா ஏ அண்ட் பிக்க வேல்யூ இதில் உள்ள சின்ன வேல்யூ தான் வரும் இந்த ரெண்டு எலிமெண்டில் இந்த சீரோ தான் சின்ன எலிமெண்ட் ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆன்சர் என்ன வரும் இதில் உள்ள அந்த சின்ன எலிமெண்ட் அது தான் வரும் ஓகேவா தேர் ஃபோர் ஏ அண்ட் பி டேஷுக்கு வேல்யூ சீரோன்னு கிடச்சிரும் இது தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு செகண்ட் பார்ட் அசியூம் பண்ணிவிட்டு தேர்டை ப்ரூவ் பண்ணலாம் இங்கே செகண்ட் பார்ட் என்னதுன்னா ஏ அண்ட் பி டேஷ்க்கு வேல்யூ சீரோங்கிறது அண்டு தேர்ட் பார்ட் இது தான் இதை தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண போகிறோம் ஜஸ்ட் இதை யூஸ் பண்ணி இதை ப்ரூவ் பண்ணணும் ஓகேவா இப்போ இதில் பாருங்கள் ஏ இருக்குது பி டேஷ் இருக்குது பட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டில் இந்த ஏயோட காம்ப்ளிமெண்ட் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ பி டேஷ்க்கு காம்ப்ளிமெண்ட் பி அப்படின்னு இருக்குது அதே போல் இங்கே சிம்பிள் வந்துட்டு ஆண்ட் இருக்குது பட் இங்கே ஆறு இருக்குது அண்ட் அதே போல் ரைட் சைடில் பாருங்கள் இங்கே சீரோ இருக்குது இங்கே ஒன் இருக்குது தட் இஸ் சீரோட காம்ப்ளிமெண்ட் தான் ஒன்றுனு சொல்லுவோம் எந்த ஒரு லேட்டிஸ் ஆகட்டும் அதில் உள்ள லோவஸ்ட் எலிமெண்ட் அதை தான் நம்ம
ஃபஸ்ட்டாக இருக்கக்கூடிய ஏக்க காம்ப்ளிமெண்ட் வந்துட்டு ஏ டேஷ் அண்ட் இந்த சிம்பிள் வந்துட்டு ஆராக மாறிடும் தென் பி டேஷுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட்டுனா என்ன வரும்னா பி நீங்கள் கிடைக்கும் ஓகேவா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு சீரோ டேஷ் தட் இஸ் காம்ப்ளிமெண்ட் ஆஃப் சீரோனா ஒன்று தான் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் சீரோவுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் ஒன்னாக இருக்கும் ஒன்றுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் சீரோவாக இருக்கும் இது நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட் ஓகே நெக்ஸ்ட் வந்துட்டு தேர்ட் பார்ட் அசீம் பண்ணிவிட்டு ஃபோர்த் பார்ட் ப்ரூவ் பண்ணலாம் இது தான் தேர்ட் பார்ட் இது ஃபோர்த் பார்ட் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட்டில் பாருங்கள் பி டேஷ் இருக்குது அண்ட் ஆல்சோ ஏ டேஷும் இருக்குது அண்ட் அசீம் பண்ணியிருக்கக்கூடிய இந்த ரிசல்ட்டில் ஏ டேஷ் இருக்குது பட் பி டேஷ் இல்லை ஸோ அடிஷனலாக இங்கே நம்ம பி டேஷை கொண்டு வரணும் ஸோ அதுக்கு என்ன செய்யலாம்னா ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைடும் பி டேஷில் ப்ராடக்ட் பண்ணிடலாம் ஓகேவா தட் இஸ் ஏ டேஷ் ஆர் பி ஈக்குவல் டு ஒன் விச் இம்ப்ளைஸ் ஏ டேஷ் ஆர் பி then and b dash equal to 1 and b dash cancellation law use பண்ணி இப்படி நம்ம எழுதிக்கலாம் பிகாஸ் டிஸ்ட்ரிபியூட்டட் காம்ப்ளிமெண்டட் லாட்டிஸ்ல வந்துட்டு cancellation law true ஆ இருக்கும் just இந்த equationல இந்த b dash ஐ cancel பண்ணுங்க இதுக்கு प्रीवियस equation தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவா இப்போ இந்த லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா யூஸ் பண்ணிக்கலாம் because இங்க வந்துட்டு பிராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய சிம்பலும் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய சிம்பலும் டிஃபரண்டா இருக்குது சேமாக சிம்பிள் இருந்ததுன்னா அசோசியேட்டி லா யூஸ் பண்ணுவோம் டிஃப்ரெண்டாக இருந்ததுன்னா டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா யூஸ் பண்ணுவோம் ஓகேவா இதில் நம்ம டிஸ்ட்ரிபியூட்டி லா யூஸ் பண்ணுறப்ப இது வந்துட்டு ரெண்டு டேமாக ஸ்ப்ளிட் ஆயிரும் தட் இஸ் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் அவுட் சைடில் வந்துடும் அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி போயிடும் தட் இஸ் ஏ டேஷ் இங்கே இருக்கக்கூடிய ஆண்ட் இந்த பி டேஷ் தென் இங்கே ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இருக்கக்கூடிய சிம்பிள் அவுட் சைடில் வந்துடும் நெக்ஸ்ட் ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி இந்த பி வரும் தென் ஆண்ட் இங்கே அவுட் சைடில் இருக்கக்கூடிய பி டேஷ் ஓகேவா விச் இஸ் ஈக்குவல் டு இப்போ இந்த ரைட் ஹேண்ட் சைடில் பாருங்கள் எப்போதுமே ரெண்டு எலிமெண்ட்டுக்கு இடையில் ஆண்டுங்கிற சிம்பிள் வந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டில் எந்த வேல்யூ சின்ன வேல்யூவோ அதுதான் அதுக்கு ஆன்சராக இருக்கும் ஆறுங்கிற சிம்பிள் வந்ததுன்னா இந்த ரெண்டு எலிமெண்டில் உள்ள பெரிய வேல்யூவை தான் நம்ம ஆன்சராக எடுக்கணும் பிகாஸ் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஏ லெசனார் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா ஏ ஆண்ட் பிக்க வேல்யூ இதில் உள்ள சின்ன வேல்யூ தான் அண்டு இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா தட் இஸ் ஏ ஆர் பி இதோட வேல்யூ வந்துட்டு இங்கே இருக்கிறதுலே பெரிய வேல்யூவாக இருக்கும் ஓகேவா இதை தான் நம்ம இங்கே யூஸ் பண்ண போகிறோம் இதில் ஒன் அப்படிங்கிறது ஆக்சுவலி அதுக்கு வேல்யூ ஒன் கிடையாது அந்த லேட்டிஸில் உள்ளதுலே உள்ள பெரிய எலிமெண்ட் ஓகேவா இது வந்துட்டு லார்ஜஸ்ட் எலிமெண்ட் பட் பி டேஷுங்கிறது ஏதோ ஒரு எலிமெண்ட் ஸோ கண்டிப்பாக இந்த ஒன்னோட பி டேஷ் கம்மியாக தான் இருக்கும் ஓகேவா ஸோ ரெண்டையும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப இதில் உள்ள சின்ன வேல்யூ பி டேஷ் தான் நமக்கு கிடைக்கும் ஓகேவாம்மா இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடில் பாருங்கள் செகண்டாக இருக்கக்கூடிய இந்த ப்ராக்கெட்டுக்குள்ளாடி பியும் பி டேஷும் ப்ராடக்டில் இருக்குது பி டேஷுங்கிறது பியோட காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகேவா அண்ட் ஆல்ரெடி டெஃபினேஷன் ஆஃப் காம்ப்ளிமெண்ட் படிச்சிருக்கிறோம் பி அண்ட் பி டேஷ் இதோட வேல்யூ ஸீரோ பட் பி ஆர் பி டேஷ் இதோட வேல்யூ ஒன் அப்படின்னு கிடைக்கும் ஸோ செகண்ட் ப்ராக்கெட்டில் இருக்கக்கூடிய வேல்யூ நமக்கு ஸீரோவாக மாறிடும் ஸோ தி சிம்ப்ளைஸ் ஏ டேஷ் அண்ட் பி டேஷ் ஆர் ஜீரோ ஈக்குவல் டு பி டேஷ் இப்போ பாருங்கள் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் ரெண்டு டேம் இருக்குது இதை ஒரு டேமாக கன்சிடர் பண்ணிக்கோங்க இந்த ஸீரோங்கிறது அடுத்த டேம் இன் பிட்வீன் ஆறுங்கிற ரிலேஷன் இருக்குது அண்ட் ஆல்ரெடி நம்ம பார்த்தோம் ஏயோட வேல்யூ லெஸ்ஸனார் ஈக்குவல் டு பி அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டையும் ஆட் பண்ணணும் அப்படின்னா இதில் உள்ளதுலே உள்ள பெரிய வேல்யூ தான் ஆன்சராக கிடைக்கும் ஆட் மீன்ஸ் ரிலேஷன் வந்துட்டு ஆர் இங்கேயும் அதே போல் தான் இது ஒரு எலிமெண்ட் ஜீரோங்கிறது என்னொரு எலிமெண்ட் ஸீரோனால் அந்த லேட்டிஸில் உள்ளதுலே உள்ள சின்ன எலிமெண்ட் இது வந்துட்டு வேறு இன்னொரு வேல்யூ ஸோ இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்டில் இந்த ஸீரோ தான் சின்ன எலிமெண்ட்டாக இருக்கும் ஸோ இந்த ரெண்டையும் ஆட் பண்ணுறப்ப நமக்கு இதில் உள்ளதுலே உள்ள அந்த பெரிய வேல்யூ தான் ஆன்சராக கிடைக்கும் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஏ டேஷ் அண்ட் பி டேஷ் அப்படி கிடைக்கும் விச் இஸ் ஈக்குவல் டு பி டேஷ் இப்போ இதில் பாருங்கள் இங்கே ஏ டேஷ் பி டேஷ் அப்படின்னு ரெண்டு எலிமெண்ட் இருக்குது இன் பிட்வீன் ஆண்ட் இருக்குது தட் இஸ் ப்ராடக்ட் இப்படி ரெண்டு எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப எந்த ஆன்சர் கிடைக்குதோ அதுதான் இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்லேயே சின்னதாக இருக்கும் ஓகேவா ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் பி டேஷ் இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷ் ஓகேவா இது தான் நம்ம ப்ரூவ் பண்ண வேண்டிய பார்ட் ஓகேவா அடுத்தது ஃபோர்த்துலேருந்து ஃபஸ்ட்டாக டிரைவ் பண்ணிடலாம் இங்கே வந்துட்டு ஃபோ
ரிமூவ் பண்ணணும் அப்படின்னா ஒரே வழி என்னென்னா ரெண்டு சைடும் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுக்கிறது தான் அப்போ தான் ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் தி ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் இதுக்கு வேல்யூ ஏயாக மாறிடும் பி காம்ப்ளிமெண்ட் தி ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட்டுக்கு வேல்யூ பியாக மாறிடும் ஓகேவா ஸோ அதனால் ஜஸ்ட் இந்த இக்குவேஷனுக்கு ரெண்டு சைடும் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்துடலாம் ஸோ லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடு எப்படி மாறிடும்னா ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் ஆர் பி காம்ப்ளிமெண்ட் தி ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் ஈக்குவல் டு ரைட் ஹேண்ட் சைடுக்கு வேல்யூ ஏ டேஷ் தி ஹோல் டேஷ் அப்படின்னு மாறிடும் இப்போ இதில் லெஃப்ட் ஹேண்ட் சைடில் டி மார்கன்ஸ்லாம் யூஸ் பண்ணிடலாம் தட் இஸ் ஏ ஆர் பி தி ஹோல் காம்ப்ளிமெண்ட் இதோட வேல்யூ நம்ம எப்படி எழுதிக்கலாம்னா ஏ காம்ப்ளிமெண்ட் அண்ட் பி காம்ப்ளிமெண்ட் ஓகேவா ஸோ லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகிரோம்னா ஏ டேஷ் தி ஹோல் டேஷ் அண்ட் பி டேஷ் தி ஹோல் டேஷ் ஈக்குவல் டு ஏ டேஷ் தி ஹோல் டேஷ்க்கு வேல்யூ ஏ தான் தட் இஸ் ஒரு எலிமெண்ட்டுக்கு காம்ப்ளிமெண்ட் கண்டுபிடிச்சிட்டு அதுக்கு மறுபடியும் காம்ப்ளிமெண்ட் எடுத்தோம்னா நமக்கு அந்த ஒரிஜினல் வேல்யூ ஏ ஏ கிடச்சிரும் ஓகேவா இப்போ இந்த லெஃப்ட் சைடு எப்படி ரெடியூஸ் ஆகும் பாருங்கள் ஏ டேஷ் தி ஹோல் டேஷ் அதோட வேல்யூ ஏ ஏ மாறிடும் அண்ட் பி டேஷ் தி ஹோல் டேஷ்னா பி இட்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஏ தட் இஸ் இங்கே நம்ம ரெண்டு எலிமெண்ட்டை ப்ராடக்ட் பண்ணுறோம் ஏயும் பிஏயும் ப்ராடக்ட் பண்ணுறப்ப நமக்கு ஆன்சர் ஏ தான் கிடைக்குது அப்படின்னா இந்த ரெண்டு எலிமெண்ட்லேயே சின்ன எலிமெண்ட் இந்த ஏ ஆ தான் இருந்திருக்கும் ஓகேவா ஸோ விச் இம்ப்ளைஸ் ஏ இஸ் லெஸ் தன் ஆர் ஈக்குவல் டு பி ஓகே இதுதான் இந்த ஃபஸ்ட் பார்ட் இதே போல் நீங்கள் இந்த இக்குவேஷனை எடுத்தும் ப்ரூஃப் கொடுக்கலாம் ஓகேவாமா